ഹലോ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടു എന്ന പേപ്പറിലെ ഫേസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റെയിൽവേസ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമുക്ക് ആദ്യം സിലബസ് നോക്കാം സോ ഫേസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണ് റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റെയിൽസ് ഫോർ അർബൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ടിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ സോ നമുക്ക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് കവർ ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം പാരലി ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്യൂമറേറ്റ് ദ റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി സപ്ലിമെൻറ്ററിയിലും ഡിസംബർ ട്വൻ്റി എയ്റ്റീനിലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഫൈവ് ടു സിക്സ് മാർക്സിനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിനെ കുറിച്ചൊരു കുഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം പറയണം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് ദ നേഷൻ നേഷൻ്റെ ലൈഫ് ലൈൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് അതൊരു വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് നാഷണൽ അസെറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഏഷ്യയിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് റെയിൽവേ സിസ്റ്റവും വേൾഡിലെ ഫോർത്ത് ലാർജസ്റ്റ് റെയിൽവേ സിസ്റ്റവും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ആണ് അത് വിത്ത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പവർ എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് മോർ ദാൻ നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്രെയിൻസും സെവൻ തൗസൻഡ് വൺ ട്വൽവ് സ്റ്റേഷൻസും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എംപ്ലോയീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിലാണ് വിത്ത് വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് തേർട്ടീൻ ലാക്ക് പീപ്പിൾസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയൊരു കുഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ഇനി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൻ്റെ റോൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയണം അതായത് എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് സോ അതിൽ ആദ്യം എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇസ് ദ ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് എക്കണോമി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിയുടെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ആണ് it has ensured that fruits of developments are distributed far and wide within the country adayad oru country il undaguna nammada country il undaguna ella developments um aa country ile ella bhagathekkum far and wide ella bhagathekkum distribute cheyunnundu enna ensure cheynadu indian railways aanu adu pole പുതിയ റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വർക്കേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മോഡിറ്റീസിനെ ചീപ്പായിട്ടും സ്പീഡി ആയിട്ടും ചീപ്പായിട്ടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് എന്താണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് കൗ കൺവേർജൻസിനെ റെയിൽവേസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് ബ്രിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് യൂണിഫോമിറ്റി ഇൻ പ്രൈസസ് പ്രൈസസിലെല്ലാം ഒരു യൂണിഫോമിറ്റിയും ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിയും കൊണ്ടുവരാനും അതുപോലെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഇൻട്രൊ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിന് സാധിച്ചു സിൻസ് ദ റെയിൽവേ ഓണർഷിപ്പ് ഇസ് വിത്തിൻ ദി കൺട്രോൾ ഓഫ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ നീഡ്സ് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് ഡിഫൻസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് അതായത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കൺട്രോളിലായത് കാരണം എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡെവലപ്മെൻ്റൽ നീഡ്സ് പബ്ലിക് വെൽഫെയർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിഫൻസ് ഇവയെല്ലാം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താ പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സോറി പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ലിങ്ക് അമങ് വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി അതായത് നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ പല ഭാഗങ്ങളെല്ലാം തമ്മിലൊരു സ്ട്രോങ് ലിങ്ക് ഉണ്ട് അവ തമ്മിലെല്ലാം ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ത് കാരണമാണ് ഗുഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് റെയിൽസ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റെയിൽസ് കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത
സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് സോഷ്യൽ ലൈഫിനെ വളരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് ബിലീവ്സ് വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് ഇവയിലെല്ലാം ഒരു റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാൻ റെയിൽവേസിന് സാധിച്ചു ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ പീപ്പിളിൻ്റെ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റീനെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പീപ്പിളിനെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് സഹായിച്ചു ദെൻ കമ്മ്യൂണൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സഹായിച്ചു അതായത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സോഷ്യൽ മിങ്ക്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണൽ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ബ്രദർഹുഡ് ഇവയെല്ലാം സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് സഹായിച്ചു So, ഇത്രയുമാണ് സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അപ്പോൾ റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദെൻ എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എക്കണോമിക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഇൻ കൺട്രിയുടെ എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രിയിൽ എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുന്നോ അതെല്ലാം വിത്തിൻ ദ കൺട്രിയിൽ ഫാർ ആൻഡ് വൈഡായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് സഹായിക്കുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ലോ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നാഷണൽ ഡിഫൻസിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സോഷ്യൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് അതുപോലെ വേ ഓഫ് ലിവിംഗ് വേ ഓഫ് ബിലീവ്സ് എല്ലാത്തിലും ഒരു റെവല്യൂഷണറി ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു സോ പീപ്പിളിൻ്റെ സോഷ്യൽ മെബില് മൊബിലിറ്റീനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് അർബൻ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ വാട്ട് ആർ ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ഇത് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി സപ്ലിമെൻറ്ററിയിൽ ഫൈവ് മാർക്സിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് അർബൻ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് അർബൻ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ്സ് എൽ ആർ ടി എം ആർ ടി എസ് ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അർബൻ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ്സ് അതിൽ അത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നാല് എൽ ആർ ടി എം ആർ ടി എസ് ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇനി ഏതാ ചോദിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അല്ലാതെ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൽ ആർ ടി എന്താ നോക്കാം എൽ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് അപ്പോൾ എൽ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ യു എസിലും മുംബൈയിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ഈ സ്ട്രീറ്റ് കാർ സിസ്റ്റം മാറ്റിയിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് കാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ട്രാംവേ ട്രാംവേ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് ലൈറ്റ് റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് അത് മാറ്റാൻ കാരണം എന്താ സ്ട്രീറ്റ് കാർ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറ്റിയത് ട്രാഫിക് കൺജഷൻ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ ഗ്യാസലിൻ കൺസപ്ഷനൊക്കെ കാരണമാണ് അത് മാറ്റിയിട്ട് ലൈറ്റ് റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ എൽ ആർ ടിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രീറ്റ് കാർ സിസ്റ്റത്തെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റമാണ് എൽ ആർ ടി ഈ എൽ ആർ ടിയും ട്രാംവേയും ട്രാംവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രീറ്റ് കാർ സിസ്റ്റം തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ആർ ടിക്ക് ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ് ഓഫ് വേ ഉണ്ടാകും അതിന് മാത്രമായിട്ടൊരു പാത്ത് ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അത് റോഡ് ട്രാഫിക്കിലൂടെ ഐ മീൻ റോഡിലൂടെയും പോകും സ്ട്രീറ്റ് പെഡസ്ട്രിയൻസ് പെഡസ്ട്രിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽനട യാത്രക്കാർ പെഡസ്ട്രിയൻസ് സൈക്ലിസ്റ്റ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഏരിയാസ് ഇതിലെല്ലാമായിട്ടും ഈ ഏരിയാസിലെല്ലാം എൽ ആർ ടി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ
വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പാസഞ്ചർ കെപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് എന്താ വൈ റേഞ്ച് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റയുടെ കോസ്റ്റ് ആണ് അതൊരു മോഡറേറ്റ് കോസ്റ്റിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലി പവേഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുപോലെ ഇതിന് ഫിക്സ്ഡ് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണ് ഇത് എത്ര ലെങ്ത്ത് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നോ അത്രയും ലെങ്ത്തിനും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും ആ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ലോ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബസ് സർവീസിനേക്കാളും മുകളിലും ഹാ ഹെവി കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മെട്രോ റെയിലിനേക്കാളും താഴെ അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നടുക്ക് വരുന്ന ഒരു മീഡിയം കപ്പാസിറ്റി മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് എൽ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താ പറയുക എൽ ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷെയർസ് ദ സ്പേസ് വിത്ത് റോഡ് ട്രാഫിക് റോഡ് ട്രാഫിക്കും ആയിട്ടുള്ള സ്പേസും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ കാർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ എയ്റ്റി പേഴ്സൺസ് ആണ് അതിൽ ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് മാത്രമേ സീറ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് സോ ഇതൊക്കെയാണ് എൽ ആർ ടിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ലോ സ്പീഡാണ് ലോ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് പിന്നെ ഓവറോൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റൂട്ട്സിൽ റിഡക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓവറോൾ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓക്കെ ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൽ ആർ ടിയിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എം ആർ ടി എസ് ആണ് മാസ് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ എം ആർ ടി എസിനെ നമുക്ക് മെട്രോ റെയിലുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും എം ആർ ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആണ് ഹൈ കപ്പാസിറ്റി ആണ് അത് കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത് അർബൻ ഏരിയാസിലാണ് ഇനി മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റത്തിൽ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാരി ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ റാപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വിക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പ്ലേസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് മാസ് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം അതെ അതായത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാസഞ്ചേഴ്സിനെ ക്വിക്ക് ഇൻ്റർവെൽസിൽ വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റമാണ് എം ആർ ടി എസ് മാസ് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസ്ഫർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഹൈ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ എം ആർ ടി എസിന് എന്താണ് ഹൈ ക്യാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പി എച്ച് പി ഡി ടി ആണ് എന്താണ് ഈ പി എച്ച് പി ഡി ടി പേക്ക് അവർ പെർ ഡയറക്ഷൻ ട്രാക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വരെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ക്വിക്ക് ആക്സലറേഷൻ ആണ് മാക്സിമം സ്പീഡാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ അതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ റാപ്പിഡ് ആണ് ദെൻ ഇതിൽ ഹയർ സ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് ആസ് കമ്പയർ ടു സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി സിറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സ്റ്റാൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ആണ് പിന്നെന്താണ് നോൺ പൊല്യൂട്ടിങ് നോൺ പൊല്യൂട്ടിങ് ആണ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ലോ എനർജി കൺസെപ്ഷൻ ആണ് പിന്നെ റോഡ് ആക്സിഡൻസ് മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഫാസ്റ്റ് ആണ് റിലയബിൾ ആണ് സേഫ് ആൻഡ് കംഫർട്ടബിൾ കംഫർട്ടബിൾ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സർവീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് സർവീസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേഷനിലൊന്നും നമുക്ക് കൂടുതൽ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹൈ സ്പീഡ് കാരണം നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അതേസമയം ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് റണ്ണിങ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടൈമിൽ ഹെവി ട്രാഫിക് കൺജഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് എം ആർ ടി എസ് മാസ് റാപ്പിഡ് ട്രാൻസിറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ആണ് അപ്പോൾ ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ഓർ മോർ അതിൽ
ഇനി ട്യൂബ് റെയിൽവേസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈ ട്യൂബ് റെയിൽവേസിൻ്റെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഫോമിലായിരിക്കും അതുപോലെ ഈ ട്യൂബ് റെയിൽവേസിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ആയി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിപ്പം ഡൗൺവേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയാലും അപ്വേർഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയാലും എസ്കലേറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെൻറ്റിലേഷൻ പ്രോബ്ലംസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ടിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂയിങ് ഡിവൈസസ് അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈം വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ടിക്കറ്റ്സ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എല്ലാ ഡോഴ്സും ക്ലോസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് പൊസിഷൻ എന്നൊരു സിഗ്നൽ അവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്റ്റോപ്പ് ആകുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഈ ട്യൂബ് റെയിൽവേസിന് പോകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടണൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയുള്ള ഡെപ്തിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയുമാണ് ട്യൂബ് റെയിൽവേസും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ആണ് സോ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും സ്പീഡ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള ട്രെയിൻസ് കൂടുതൽ വരുന്ന ട്രെയിൻസ് ആണ് പോകുന്ന ട്രാക്സ് ആണ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ആണ് കാരണം എന്താണ് റാപ്പിഡ്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനുള്ള ഡിമാൻഡ് വളരെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് അതുപോലെ എന്താണ് ഹെവി ലോഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും സേഫ് ആയിട്ടും എക്കണോമിക്കലായിട്ടും ഒരു അതായത് അത് അതാത് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദെൻ ബെറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അതുപോലെ ടു പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ സർവീസസ് ടു കസ്റ്റമർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സും സൂപ്പർ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സും ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനും ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ട്രാക്സ് ആണ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് സൂപ്പർ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ അവറിനെ അവർ സ്പീഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകുന്നതാണ് സൂപ്പർ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ഇനി ഈ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്കും സൂപ്പർ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സ്റ്റീം ട്രാക്ഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ഡീസൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ട്രാക്ഷൻ മോഡിഫൈഡ് ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ പ്രസൻറ്റ് ട്രാക്കിന് ഹയർ സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് മോഡേണൈസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അർബൻ റെയിൽ ട്രാൻസിൻസ് എൽ ആർ ടി എം ആർ ടി എസ് ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്കിയത് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കിയാലറിയാം നമ്മളിതിൽ റോൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ് ഇൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് കവർ ചെയ്തു മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എൽ ആർ ടി എം ആർ ടി എസ് ട്യൂബ് റെയിൽവേസ് ഹൈ സ്പീഡ് ട്രാക്സ് ഇത് ഇത്രയും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ അർബൻ റെയിൽ ട്രാൻസിറ്റ്സ് ചോദിച്ചാലും മോഡേൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചാലും ഇത് തന്നെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് റെയിൽവേസ് ഫോർ അർബൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് അതൊരു കുഞ്ഞു ടോപ്പിക്കാണ് അത് ഇതുവരെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്കത് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് അലൈൻമെൻറ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് അതുപോലെ ട്രിപ്പിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷനെല്ലാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നോക്കാം സോ താങ്ക് യു